ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அதாவது லெவன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் இது ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த தேரி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியாச்சு நீங்க பொறுமையா அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் அப் டு விச் ரே ஆப்டிக் இஸ் அ குட் அப்ராக்சிமேஷன் ஃபார் லைட் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ரைட் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இங்கே எங்கெங்க நம்ம நானோவை வந்து டென் டு பார் மைனஸ் நைன் சொல்கிறோம் அதை எழுதிடலாம் இந்த இடத்துல எங்க நமக்கு இங்க ரே ஆப்டிக்ஸ் கான்செப்ட் வருது பாருங்க ஒரு ஸ்லிட் ஒரு சின்ன ஹோல் வழியா தான் அனுப்ப போறோம் பாருங்க ஃபால்ஸ் ஆன் அப்பர்ச்சர் ஆஃப் வித் அதாவது ஏ அதனுடைய வித் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி இது இது ஒரு டைஃப்ராக்ஷன் ஆகுது இப்போ டைஃப்ராக்ஷன் ஆகும்போது எங்க இங்க ரே ஆப்டிக்ஸ் குட் அப்ராக்சிமேஷன் நமக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் நம்ம ஒரு கான்செப்டை பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி தான் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன ஸ்லிட் இழுக்கு ஸ்லிட் ஸ்லிட் இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் வளரிட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்லிட் வழியாக வந்து நம்ம ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரீன் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே லைட் சோர்ஸ் இருக்கு ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் ரே ஆப்டிக்ஸ் லைட் வந்து ரெக்டு லீனியர் ப்ரொபகேஷன் அதாவது லைட் எப்பவுமே நேராக தாங்க ட்ராவல் ஆகும் பெண்ட் ஆகாது அப்போ அக்கார்டிங் டு தட் இந்த லைட் வந்து இப்படி நேராக ட்ராவல் ஆகிருக்கணும் இந்த ஸ்லிட் வழியாக அந்த வழியாக போகும்போது பட் நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸில் என்ன பார்த்துருக்குறோம் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் ஆகட்டும் டைஃப்ராக்ஷன் சிங்கிள் ஸ்லிட் ஆகட்டும் ஒரு லைட்டை வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் வழியாக அனுப்பும்போது இட் பென்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் நடக்குது பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதே லைட்டு எப்படி போகும் இங்கேருந்து இப்படி போகுது அதே லைட்டு தான் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இந்த வேவ்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டைஃப்ராக்ஷனில் வந்து நம்ம ஒரு வேவ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்படி இப்படி இருக்கும் அடுத்த அடி கொஞ்சம் சின்னதாகிட்டே போகும் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேர இடத்துனா இப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்லிட்டு வழி அப்போ இந்த பார்ட் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து தாங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இந்த இடம் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ரெக்டு லீனியர் அதாவது ரே ஆப்டிக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகுது இல்லையா இது வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த பார்ட்டில் எனக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இருக்குது ரே ஆப்டிக்ஸ் இருக்குது என்ன கேட்குறாங்க வெறும் ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டுங்க வெறுமனே ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும் அப்படின்னா இந்த பார்ட் எடுத்தால் கூட இந்த இடத்துல எனக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது ரே ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது இந்த பார்ட் எடுத்தால் எனக்கு ரே வேவ் ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது ரே ஆப்டிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த பார்ட் எடுத்தால் எனக்கு என்ன ஆகிடுது இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும்தான் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் கிடையாது அப்போ இந்த ரே ஆப்டிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் நம்ம ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸில் படிச்சிருக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இசட் ரைட் இசட் அப்படின்றத நம்ம ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் கேள்வி என்ன கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் அப் டு விச் ரே ஆப்டிக்ஸ் இஸ் அ குட் அப்ராக்சிமேஷன் அது தாங்க அப்போ இந்த இசட் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் என்ன கேள்வியில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ என ஸ்கொயர் இல்லை அதனால் அப்படி எழுதிட்டேன் இப்படி எழுதிட்டேன் டிவைடட் பை டூ லேம்டா டூ லேம்டா என்னங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் சிம்பிளாக முடிஞ்சதா எல்லாமே முடிஞ்சது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு இங்கே இருக்குது அப்போ இன்ட்டு டென்னு பண்ணுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இன்டு டென்னு பண்ணுறேன் அப்போது அப் ஆப்வியஸ்லி வி கேன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இது டென்னு டென்னு சொல்லும்போது இது என்ன ஆகிடும் இது எனக்கு ஹோல் நம்பர் ஃப
square. This is 10 to the power square. Apo 10 to the power square, 10 to the power square, which is nothing but 10 to the power 4. And again, minus 9. Minus 9. Apo, then, 10 to the power minus 5. Apo, denominator 10 to the power minus 5. And there is 5 and there is 5 and cancel. Panita. Sariya. Apo, we have to do Apo, in the 2 one time, this is 2.5. That is cancel. Panita. Now, the denominator 10 to the power minus 5 is the same as 10 to the power minus 5 is plus 5. The denominator is the same as 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 the same Sorry, that's what multiply What comes? 2.5 into 10 to the power minus 1. This is nothing but the distance. Apo meter. It shows that it is 10 divided by 10 in Artho. 0.25 meter. This is the distance. Right? Correct? How is it? Now, if I convert this to a centimeter, I can rewrite like 25 into 10 to the power minus 2 meter. Right? Now, this is a centimeter. Now, 25 centimeter. So, this is what we have simple problem. It's not you can share your friends with this video. If you have any doubts, please comment in the video. Thank you. Help us! with a smile.